రోజులంతా సాఫీగానే సాగింది ఇక చంద్రబాబుపై మరో పదిహేను నిమిషాలు విక్రమ్ అరుగుపెడుతున్న సమయంలో అంతా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇస్రో ముందుగానే తెలిపింది చివరి పదిహేను నిమిషాలు ఎంతో కీలకమని అయితే ఇస్రో సైంటిస్టులు అయితే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడిపై కాలు మోపేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ముందు అనుకున్నట్టుగానే జరిగిపోయింది శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్నమైన కీలకమైన పదిహేను నిమిషాల్లో పద్నాలుగు నిమిషాలు తీవ్ర ఉత్కంఠ మధ్య సజావుగానే గడిచిపోయింది ఇక మరో ఒక్క నిమిషం కేవలం రెండు పాయింట్ ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఇస్రోలో టెన్షన్ మొదలైంది అప్పటిదాకా వచ్చిన విక్రమ్ సిగ్నల్ ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి దీంతో సైంటిస్టుల ముఖాల్లో అప్పటి వరకు సంతోషంలో ఉన్న వారి ముఖంలో చిరునవ్వులు దూరం అయ్యాయి అప్పటిదాకా నలభై ఎనిమిది రోజులు సజావుగా సాగిన చంద్రయాన్ టూ ప్రయాణం చివరి నిమిషంలో సిగ్నల్స్తో అంతరాయం ఏర్పడింది చంద్రుడి ఉపరితలానికి మరో రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న సమయంలో ఈ ఊహించని సమస్య ఎదురైంది మరి ఇంతకీ విక్రమ్ క్రాష్ అయిందా లేదంటే ల్యాండ్ అయిన తర్వాత సిగ్నల్స్ కట్ అయ్యాయా అన్న సందేహాలు తలెత్తాయి అయితే చంద్రుడి ఉపరితలం మే వైపు గంటకు ఆరు వేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో దూసుకెళ్లిన విక్రమ్ను ఆ స్పీడ్ని తగ్గించేందుకు ఇస్రోలు చాలా కట కష్టపడాల్సి వచ్చిందని తెలుస్తోంది విక్రమ్ ల్యాండర్ వేగానికి బ్రేకులు వేసేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు ల్యాండర్ యొక్క నాలుగు మూలలతో పాటుగా మధ్య భాగంలో థస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేశారు మొత్తం ఐదు థస్టర్స్ని వ్యతిరేక దిశలో ప్రయోగించి దాని వేగాన్ని తగ్గించారు మొదట రఫ్ బ్రేకింగ్ కక్షను సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేశాక ఫైన్ బ్రేకింగ్ ప్రారంభమైంది అప్పుడు అనుకున్నట్టుగానే ల్యాండ్ వేగం తగ్గుతూ వచ్చింది అయితే ఆఖరి నిమిషంలో విక్రమ్ నుంచి సిగ్నల్స్ ఆగిపోయాయి మరో నిమిషంలో చంద్రబాబుపై అణుగు చంద్రబాబుపై అడుగు పెడుతుంది అనుకున్న సమయంలో ఈ అంతరాయం కలిగింది అయితే చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అనేది అంత సాధారణమైన విషయమేం కాదు ఇప్పటిదాకా అనేక దేశాలు సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కోసం ప్రయత్నించి విఫలం అయ్యాయి అమెరికా రష్యా చైనా చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయ్యాయి చంద్రుడిపై సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ సక్సెస్ రేటు కేవలం ముప్పై ఏడు శాతం మాత్రమే ఆ విషయం తెలుసుకున్నప్పటికీ ఇస్రో దీన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగించింది సరిగ్గా నలభై ఎనిమిది రోజులు చంద్రమామ వైపు ప్రయాణించి మరో నిమిషంలో దిగబోతుండగా అంతరాయం ఏర్పడింది అయితే ఇందుకు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏమైంది అసలు మరో నిమిషంలో దిగాల్సిన ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్ కట్ అవడంతో ఏమై ఉంటుందన్న దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది కాగా విక్రమ్ వేగం అదుపు తప్పి క్రాష్ అయిందా లేక ల్యాండ్ అయ్యాక సిగ్నల్ వ్యవస్థ నిలిచిపోయిందా అనేది తెలియాల్సి ఉంది విక్రమ్ ల్యాండర్ దాదాపు పూర్తి చేసుకున్న విషయంలో వినూత్నంగా కొంచెం ఘటనలు ఎదురయ్యాయి చంద్రుడి ఉపరితలానికి రెండు పాయింట్ ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరంలో యాటిట్యూడ్ వరకు విక్రమ్ సజావుగా సాగిందని ఇస్రో చైర్మన్ శివన్ పేర్కొన్నారు అయితే ఆ తర్వాత ల్యాండర్ నుంచి సిగ్నల్ కట్ అయినట్టు తెలిపారు ప్రస్తుతం డేటాను పరిశీలిస్తున్నామని డేటాను పరిశీలించిన తర్వాత మరోసారి ప్రకటన చేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి